。卫生间装修的重要性，大崔就不重复了，必须告诉你，有五点你一定要照着做。不做的朋友们，幸运的情况下你只是后悔；不幸运呢，三年左右你就要考虑会重新装修、重新打。第一个，现在防水都有质保，一般五年或者十年，所以说漏到楼下的可能性并不大了。但是啊，有好多业主都反馈，哎，做完防水之后没多长时间，卫生间门口就反剪了，因为现在咱们瓷砖是通铺的，不加过门石，哎，整个通铺过去。但是这个沙灰，它也是连在一起的。水呢能够慢慢的溢出来，所以说给大家提示啊，做丙纶布的这种防水啊，你有这个丙纶布的防水沿做这种防水涂料的，你做一个挡水泵，并且在铺贴瓷砖之前，做防水之前，先找一个坡度，万一有水，它能够顺着坡度慢慢的流向咱们的地漏，简称二次排水，真的管用。第二个。你家的瓷砖空无，很多情况下都是工人手艺问题，但是大概率，一般情况下就是墙面空无的可能性会很大。尤其是什么情况啊？尤其是你这个房子，哎，我这个老早就买了，但是呢，我过了好几年之后才装修的。这种情况下铺贴瓷砖之前，必须提示你，厨房和卫生间的墙面啊这些位置，它这抹灰层特别容易与墙分裂，尤其是。承重墙这个抹灰层更容易分裂，瞧一瞧，分离了咱们就给它剃干净了，重新抹灰，再铺贴瓷砖。第三个，刚才提到防水，必须再提示你一点啊，开发商无论啊用什么样的语言来修饰它的防水做的多么好，一定要考虑在你拆除的过程中就铲一铲它，因为开发商做的防水百分之九十，我做的客户这种啊都是要铲掉的。因为很多情况下出现空口、出现分裂，你往上面做防水也好，铺贴瓷砖也好，你想象一下，原本这防水就脱离了，它做什么都会差，啊，所以说你要重点考虑。第四个就是我们卫生间，你有没有发现你家卫生间，尤其是没有窗户的这种有异味大概率是地漏，地漏要少做。卫生间开发商给你留了三个或者四个地漏，不是全部让留给你用的，它是备选，你只需要留两个，一个主地漏，就是说所有卫生间这个最低点，另外呢就是一个备用的，可以用在干区的。现在很多情况下，墙牌这块留一个这个啊，我们的一个检修口，它就算一个备用地漏了。所以说就留两个，并且你地漏的选择呢，第一排水快是它的主要作用，你地面做坡度的时候啊，做好坡度。啊，排水一定要快，所以说我非常不建议你这个卫生间的地面你用很大尺寸的瓷砖啊，排水不会太快，排水快，并且呢它这个反弹啊非常的顺畅，所以说买一个好点地漏，别用水封的。最后一个，关于卫生间的效果，卫生间这个地方呢，就是你不用考虑特别其他的一个装饰啊，呃，在选择瓷砖方面，一般情况下呢，瓷砖颜色呢就是偏。深一点的居多啊，很多业主会考虑啊，明厨暗卫，就是厨房呢会亮堂一点，卫生间呢稍微暗一点，这是很正常的，并且卫生间的窗户呢一般也不会特别大，所以说呃，瓷砖选择呢一般以这个灰色啊为主，并且呢都是偏深一点的啊，这是很多业主的一个选择。瓷砖啊，效果其实装修方面就是对缝啊，做到对缝。现在呢，墙砖用四八百的，地砖也用四八百的。能够对缝，没有问题啊，已经实践过，可以对缝，所以说大家考虑做对缝，这个整体效果就没有太大问题了。多花不了多少钱，也费不了几块砖，咱们大把钱都用上了，你差这两块吧。玩儿翠，关注装修每个细节。